করি এবং ওই জিনিসগুলো স্যাক্রিফাইস যদি করতে পারি তাহলে আমার কিন্তু দিনের সময় চোদ্দ থেকে পনেরো ঘন্টা হয়ে যায় এমনিতে আমরা চিন্তা করি সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টা আমার শেখার জন্য কতক্ষণ সময় এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা এর বেশি পাই না সেটার <laughs> চিন্তা করে কুল পাওয়া যাবে না আর কি তো রাকিব ভাইকে আমার পরবর্তী প্রশ্ন যে একটা মানে তুমি কিছুটা অ্যান্সার দিয়ে দিস তারপর তুমি যেহেতু অনেক পাঁচ বছর একদম ক্লোজলি ডেভেলপারদের সাথে কাজ করছো এখনো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে কাজ করতেছো এই যে ট্রানজিশন কিভাবে তুমি খেয়াল করছো যে আচ্ছা এই এই মাইন্ডসেট গুলো বা এই লাইফ স্টাইলের কারণে অথবা এই এই জিনিসের কারণে একটা পার্সন খুব রিজনেবল টাইম এর মধ্যে সে ম্যাচিউর হয়ে যায় মানে একটা ম্যাচিউরিটি একটা বিষয় আছে টাইটেলটা হয়তো কারো দুই এক দুই বছর পরে আসতে পারে বা আগেও আসতে পারে যে সিনিয়র ডেভেলপার হইলাম সেটা হচ্ছে হয়তো একটা টাইটেল সেটা একটা সময় আসলো কিন্তু ইন্টারনালি বা তার কাজে কর্মে বা তার অ্যাক্টিভিটিজে বা তার রেসপন্সিবিলিটি নেয়ার ক্ষেত্রে সে সিনিয়র হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন হয়তো প্রমোশন ছয় মাস পরে এক বছর পরে বা দুই বছর পরেও আসতে পারে কারো ক্ষেত্রে সো এখন ফ্রেশ টু একজন মানে ম্যাচিওর ডেভেলপার এইটার ভিতরের ট্রানজিশনে তুমি হয়তো অনেক ডেভেলপারের সাথে কাজ করছো তো যে কোনো একটা দুটি এক্সাম্পল নিয়ে আমাদেরকে এই জার্নিটা এই ট্রানজিশনটা এই গ্রোথটা সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু সাথে করে সামনে আগাও আর কি এই জায়গাটাতে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারে ঢোকার আগে যদি সে কিছু অ্যাক্টিভিটি করতে পারে ডেভেলপার হওয়ার বা ওই যা এবং অনেকে যদি কোনো জায়গাতে ইন্টার্ন বা জুনিয়র ডেভেলপার হিসেবে অলরেডি কাজ করে আমি সবাইকে যে জিনিসটা সাজেস্ট করার চেষ্টা করি যে তুমি তোমার পুরো বছরে তুমি চিন্তা করো যে তুমি প্রত্যেক মাসে একজন বা দুজন মানুষের সাথে দেখা করবা কোনোটা ডেভেলপারের সাথে এখন তোমাকে খুবই ডাইভার্সিফাইড প্রবলেম হইতেছে যে তোমার হয়তো বা ডেভেলপার তুমি ভাবতেছো তুমি ডেভেলপার হবা কিন্তু ডিপ ইনসাইড তুমি হয়তো বা ডেভেলপার হইতে চাও না তুমি হয়তো বা অন্য কোনো একটা জিনিস হইতে চাও অন্য কোনো একটা জিনিস মানে তুমি এসকিও হইতে চাও অথবা তুমি হয়তো বা বিজনেস অ্যানালিস্ট হইতে চাও প্রোডাক্ট ম্যানেজার হইতে চাও প্রজেক্ট ম্যানেজার হইতে চাও এবং এই সবগুলোর জন্য কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ড তার টেকনিক্যাল নলেজ দরকার এবং তার কিন্তু এই আমরা কোর্সের ভিতরে যেগুলো দেখাইতেছি এগুলোর একটা প্রয়োজন অবশ্যই আছে তাকে বুঝতে হবে যে টেকনোলজিগুলো ফান্ডামেন্টালি কিভাবে কাজ করে কারণ একটা প্রজেক্ট ম্যানেজার একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে কখন ইফেক্টিভ হয় যখন সে টেকনোলজিগুলো বুঝে কারণ একটা প্রজেক্ট করতে হলে কিন্তু শুরুতে এস্টিমেশন করতে হয় ডেভেলপার এস্টিমেশন বলে যে এই কাজটা করতে সাত দিন সময় লাগবে পাঁচ দিন সময় লাগবে এন্ড প্রজেক্ট ম্যানেজারের যদি ওই টেকনিক্যাল নলেজটা না থাকে তাহলে কিন্তু সে প্রপারলি ওই ডেভেলপারের সাথে সেম লেভেলে এসে কথা বলতে পারবে না তাদের মাইন্ডসেটটা ম্যাচ করবে না সে হয়তো বা ভাববে যে এই ডেভেলপার হয়তো বা বেশি টাইম নিচ্ছে এই ডেভেলপার হয়তো বা আমাকে ভুল ভাং মানে ভুজুং ভাজুং বুঝাইতেছে জিনিসপত্র ঠিক হইতেছে না সো ফ্যাক্ট যে জায়গাটাতে যে টেকনিক্যাল বা সফটওয়্যার কোম্পানিতে এইচআর থেকে শুরু করে অ্যাডমিন থেকে শুরু করে যারা কাজ করে সবারই কম বেশি টেকনোলজি সম্পর্কে কিন্তু ধারণা রাখতে হয় সো এবং এখানে আর একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে যে টেকনোলজির ভিতরেও কিন্তু অনেকগুলো ভাগ আছে ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড দেন আবার ডেব অফস আছে তাবত তাবত জিনিসপত্র কিন্তু আছে এবং অনেক জিনিসপত্র হয়তো আমরা এখনো জানি না সো আমাদের যে জিনিসটা ইনসিওর করা দরকার যে ক্যারিয়ারের এই যে যখন আমি ক্যারিয়ারে ঢুকবো বা ঢুকবো ঢুকবো করতেছি এই সময় মিনিমাম মাসে এক দুইজন ডেভেলপার বা কাউকে ফাইন্ড আউট করে তার সাথে দেখা করা বা তার সাথে কথা বলা তার সাথে মিটে বসে যে ভাই আপনি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হিসেবে কি করেন আপনি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হিসেবে কি এই কোন টেকনোলজিটা ইউজ করেন মানুষটাকে তো অনেক অনেক জিনিসপত্র আছে রিয়াক্ট রিলেটেড এই যে প্রিজমা নেক্সজিএস এই টাইপের অনেক জিনিসপত্র কিন্তু আছে সো আপনারা কোনটা ইউজ করেন আপনাদের কোম্পানিতে কি ধরনের ইউজ কেস হয় আপনারা একটা এপিআই ডিজাইন করেন কিভাবে এটার এপিআই ফরমেশনটা কি থাকে এই টাইপের কিউরিয়াস যদি বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন আমরা করতে পারি দেন আমাদের বোঝা দরকার যে আমি কি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার আমার এই জিনিসটা ইন্টারেস্টে কাজ করে নাকি ব্যাক এন্ড ডেভেলপারে আমার হইতেছে ইন্টারেস্ট কাজ করে সো ওই ইন্টারেস্টটা যদি আমি ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারি প্রথমত কি হয় যে আমরা আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করা শুরু করি আমি হয়তো বা 
ব্যাকএন্ড ডেভেলপার হওয়ার লোক আমি এখন আমার মাথার মধ্যে ঢুকছে যে আমি আমার দুই বন্ধুকে দেখছি যে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার করতেছে এ হইতেছে খুব সুন্দর ওয়েবসাইট বানাইতেছে বানায় ফেসবুকে শেয়ার দিছে এখন আমারও একটা ওয়েবসাইট বানায় ফেসবুকে শেয়ার দিতে হবে না হইলে তো আমার মন সম্মান থাকতেছে না সো তার মানে আমার ডিসিশনটা আমি নিতেছি এক্সটার্নাল মানুষজনের উপর ডিপেন্ড করে এটা যদি আমি চিন্তা করি যে আমি দশটা মানুষের সাথে রেলিভেন্ট ফিল্ডে যারা কাজ করে তাদের সাথে কথা বলবো কথা বলে আমি একটা লিস্ট তৈরি করবো যে আমার এই জায়গাগুলোতে ইম্প্রুভমেন্ট করার দরকার এটা যদি আমি করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু ভালো আমি যে জিনিসটা দেখছি কোন কোন জুনিয়র ডেভেলপার বা ফ্রেশার অনেক ভালো কাজ করছে আমি দেখছি যে আমার টিমে একদম সেই দুই থেকে কম বেশি প্রত্যেকটা প্রজেক্টে একজন দুজন করে জুনিয়র ডেভেলপার ছিল এদের একটা কমন ট্রেন্ড ছিল সে কমন ট্রেন্ডটা ছিল অনেক বড় সফটওয়্যার কোম্পানি এখন প্রায় সাতশো সাড়ে সাতশো মানুষ কাজ করে দুই হাজার তখন মনে হয় দুইশো আড়াইশোর মতো লোক ছিল সো আমাদের অ্যাট এ টাইম চল্লিশ পঞ্চাশের মতো তখন প্রজেক্ট চলতো তো ওরা যেটা করতো এই যে চা নাস্তা খাওয়ার যে সময় বা বিভিন্ন সময় আড্ডা টাড্ডা দেয় সবসময় তো কাজ এই সময় সে অন্য একটা টিম মেম্বার বা অন্য একটা প্রজেক্টে কাজ করে কোন একজন সিনিয়র ডেভেলপার ভাই আপনি এটা করছেন ভাই আপনারা কি এই লাইব্রেরি ইউজ করেন আপনাদের প্রজেক্টে যেমন আমি এরকম হয়েছে যে ওই যে ডকরের কথা এই একটা জুনিয়র অন্য একটা টিমে কাজ করে ও আসছে আমাদের এখানে আমাদের টেবিলের এখানে আসছে কথা বলতে ও শুনছে ডকরের কথা ও পরবর্তীতে ওর মাথার ভিতরে ঢুকছে যে ও ডকরের মধ্যে ঢুকবে পরে ও কি করছে ও নিজে নিজে ডকর প্র্যাকটিস করছে করে ও গিটের মধ্যে একটা এরকম একটা প্রজেক্ট বানাইছে বানায় আমাদের যেই সিনিয়র ডেভেলপার এই জিনিসটা করছে ডকরের ও ওনার কাছে আসছে এসে বলছে দাদা এই যে আমি এটা করছি এখন তো এটা ঠিক হয়েছে কিনা এখন ও তো করছে এখন আমার ওই ওই প্রজেক্টে আবার আর একজন লোক দরকার পরে আমি এইচ কে বলছি যে ভাই ও তো ডকর পারে ওরে আমার প্রজেক্টে দেন সো দ্যাট মিনস কি ও কিন্তু একটা রেগুলার টেকনোলজিতে ছিল ও এই যে দাদার সাথে প্রথমে এসে চা নাস্তা খাওয়ার সময় গল্প করছে ও শুনছে যে ডকার দেন ও ট্রাই আউট করছে এবং ফোকাসটা টু সাম এক্সটেন্ড দরকার আমি যখন দশজন মানুষের সাথে কথা বলবো দশটা জিনিস বলবে তবে আমি সবসময় যে জিনিসটা বলি যে ভাই এটা একটা সায়েন্টিফিক্যালি মিথ আবার এটা অনেক সময় ফ্যাক্ট হিসেবে মানুষজন ধরে যে তুমি কোনো কিছু একটা টানা একুশ দিন করো চিন্তা ভাবনা না করে তারপরে যদি এটা তোমার সাথে কাজ না করে তোমার সাথে ফিট না খাই তুমি যদি বুঝো যে এটা আমার সাথে কোনোভাবে ম্যাচ করতেছে না জাস্ট ড্রপ ইট ড্রপ করে তুমি আর একটা জিনিসের মধ্যে ঢুকো বাট মেক শিওর করো যে তুমি একুশ দিন জিনিসটা করতেছো এবং কেউ যদি আমার কাছে আসে যে ভাই আমি ওই খুব সিস্টেমেটিক রুটিন লাইফ লিড করতে চাই আর আমার তো এখন খুবই মেসি জিনিসপত্র চলতেছে তা আমি তখন বলি ভাই তুমি একুশ দিন টান আর তোমার লাইফের যত খায়েস আছে যা মন চায় তুমি করো কোনো প্রোডাক্টিভ কাজ করো না যত আনপ্রোডাক্টিভ জিনিসপত্র আছে টান একুশ দিন করতে থাকো ওরা যদি দেখো যে তোমার প্রত্যেকদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় তোমার শান্তি লাগে তাহলে তুমি ধরে নাও দিস ইজ লাইফ স্টাইল তুমি এটাই পছন্দ করো সারা জীবন তোমার এইভাবে চলতে হবে তুমি ওইটার সারাউন্ডিংস এ কিছু একটা করার চেষ্টা করো আর তুমি যদি মনে করো যে না এটা তো আমাকে আনহ্যাপি করে আমাকে রাতে ঘুমাইতে গেলে বা নিজের কাছে কিন্তু একটা খুবই আনকমফোর্টেবল ফিলিং দেয় গিল্টি ফিলিংস দেয় অনেক ক্ষেত্রে ফিলিংস দিচ্ছে আমি বুঝতেছি না যে আমি মনে হয় রাইট ডিরেকশনে যাইতেছি না আমি সামনের দিকে আগাইতে পারতেছি না তো এই যে তোমার মাথার ভিতরে এই চিন্তা যেহেতু আসছে তার মানে হইতেছে তোমার ভিতরে কিন্তু অলরেডি পটেন্সিয়াল আছে তোমার ভিতরে কিন্তু অলরেডি ওই ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আছে তোমাকে এখন যে জিনিসটা করতে হবে তোমাকে কাজ করতে হবে সো কমন যে টেন্ডেন্সিটা আমি দেখি সেই টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে যে তারা সিনিয়র ডেভেলপারের সাথে হয়তো বা কথা বলে অ্যান্ড তারা তাদের আশেপাশে কি কি টেকনোলজি বা কি নিয়ে হইতেছে এবং কন্টিনিউসলি নতুন জিনিসপত্র এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করে অবশ্যই তাকে এক্সিস্টিং জিনিসপত্র শিখতে হবে এবং ব্যাক টু দ্য মেইন পয়েন্ট আর কি আগের পয়েন্টটাই আবার ফেরত যায় সেই পয়েন্টটা হইতেছে যে সিনিয়র ডেভেলপারের সাথে কনভারসেশন কিভাবে জমাইতে হয় কনভারসেশন জমাইতে হইলে কিন্তু তার নিজেকেও কিছু জিনিসপত্র জানতে হয় শিখতে হয় কিভাবে জানলে শিখবে সে তো রেগুলার প্রজেক্টে একটা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতেছে সিনিয়র ডেভেলপারের কাছে সে একটা জিনিস শিখছে সিনিয়র ডেভেলপারের সাথে পরের দিন এই কনভারসেশনটা কিভাবে জমে উঠবে তুমি যদি ভাই রাতে বাসায় যে তুমি আধা ঘন্টা ফেসবুক কম চালায় ওই জিনিসটা নিয়ে একটা ইউটিউবে ভিডিও দেখো দেখে তুমি কিছু পয়েন্ট কালেক্ট করলে কালকে আমি ভাইয়ের সাথে এটা নিয়ে কথা বলবো তাহলে ভাইও কিন্তু এক্সাইটেড ভাইও তোমার সাথে এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলবে এবং পরবর্তীতে তুমি কিন্তু একটা ডিফারেন্ট জিনিসপত্র দেখা যাবে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবে সো প্রথম তিন বছর আসলে খুবই খুবই কিউরিয়াস থাকা দরকার এবং জানার চেষ্টা করা দরকার বোঝার চেষ্টা করা দরকার যাতে করে তার জন্য ফিউচারে সে কোন দিকে যাবে সে কি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হিসেবে ভালো করবে নাকি ব্যাক এন্ডে ভালো করবে নাকি সে এসকিউ বা কিউ এর মধ্যেও কিন্তু
তো এই অন্য একটা প্রজেক্টে ছিল তো তখন আমরা আর একটা প্রজেক্ট করতেছি তো রন আবার খুবই মিশুক টাইপের মানুষ আমরা যেহেতু পাশাপাশি টেবিলে বসতাম ও হাই হ্যালো ভাই আপনারা কি করতেছেন এটা সেটা বিভিন্ন কথাবার্তা দেন যেটা হইল যে আমাদের এই পিএসপি লারাভেল একটা রিসোর্স দরকার কিন্তু জুনিয়র রিসোর্স ও সম্ভবত তখন জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করে বা এই টাইপের কোনো কিছু একটা তো ও জানে যে আমরা কোন ধরনের প্রজেক্টের কথা চিন্তা করতেছি তো একদিন এসে বলতেছে ভাই এই লারাভেল তো ই করব লারাভেল এটা তো ভাই খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমি ভাবছি ভাই লারাভেলটা আমি শিখবো আমি করবো তো পরে ও বলতেছে ভাই কোথ থেকে শিখবো তো তখন লারা ক্যাস নামে একটা জিনিস আছে যেটার মাধ্যমে লারাভেল খুব ভালো শেখা যায় তো ওখানে আমাদের একটা সাবস্ক্রিপশন কেনা ছিল কোম্পানি থেকে তা আমি এই যে তোমাকে লারা ক্যাস্টের ডিটেল দিলাম তুমি এই কোর্সটা পুরোপুরি শেষ করে এখানে যা দেখাইছে এটা শেষ করে নিয়ে আসো দেখি তারপরে কি করা যায় ও দেখি যে ঠিকই সপ্তাহখানিকের মধ্যে শেষ করে নিয়ে চলে আসছে এবং যখন নিয়ে চলে আসছে আমি দেখি যে ও তো খুবই ভালো এবং ও লিটসেলি রেজিস্ট্রেশনে এভরি সিক্স মান্থস প্রমোশন পাইছে এবং উইদ ইন থ্রি ইয়ার্স হি বিকেম সিনিয়র ডেভেলপার এবং অ্যামেজিং অ্যামেজিং মানে ওর ওই একটা জিনিস খুব ভালো ছিল ও যখন যে জিনিসটা ধরতো ওইটা ওকে একটা সলিউশন বের করতেই হবে এবং এটা যতক্ষণ পর্যন্ত সলিউশন আসতেছে না ও এটা থেকে কোনোভাবেই মানে গিভ আপ করার মতো কোনো পার্সন না আর কি এই টাইপের একটা জিনিস আর একটা জিনিস আমি একটু ছোটোভাবে বলি এটা শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্ট জবের জন্য না মানুষ যে চাকরিতেই যাও যেখানেই যাও তুমি যদি আউটস্ট্যান্ডিং জিনিসপত্র করতে চাও খুব সহজ ব্যাপার হতেছে যে তোমাকে প্রথমে এক দুই বছর আউটস্ট্যান্ডিং জিনিসপত্র করতে হবে আউট অফ দ্য বক্স জিনিসপত্র করতে হবে তখনই তুমি মানুষ জন্য নোটিসে আসবা এবং তুমি আন প্যারালাল সাকসেস তোমার কাছে আসা শুরু করবে এবং ওইটা আসলে ওই যে হুট করে আলটিমেটলি হবে না আর কি এবং আর একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমি একটু ভুলে যাওয়ার আগে বলি আমি রিসেন্ট টাইম এই জিনিসটা আমার মাথার মধ্যে আসতেছিল আমরা কিন্তু এখানে যারা এই কথাবার্তা শুনতেছি এই কথা সবাই বিভিন্ন সময় শুনছে জঙ্গল ভাই বলছে আরো অনেক অনেক মানুষজনের কাছে শুনছে বুঝছে এবং সবাই কিন্তু জানে যে এই ছয় সাত ঘন্টা করে কাজ করলে ভালো ডেভেলপার হওয়া যাবে দ্যাস দ্য বটম লাইন আর কোনো মোটিভেশন টোটিভেশন কিছু নাই স্টিল কিন্তু আমরা ওই জিনিসটা পারতেছি না তা মনে হচ্ছে কম্পিটিশন কিন্তু খুবই কম কম্পিটিশন খুবই কম কি কারণে কারণ তুমি যখন একটা কোম্পানিতে এই দুশো জন রেজুমি সাবমিট করে শর্টলিস্টেড হয় কিন্তু দশ বারো জন তুমি চিন্তা করো যে দশ বারো জনের মধ্যে কিভাবে ঢুকবা দশ বারো জনের মধ্যে ঢোকা খুবই ইজি তোমার জাস্ট কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে এই স্যাক্রিফাইসটা যদি তুমি করে ফেলতে পারো তুমি কিন্তু অলরেডি শর্টলিস্টেড তার মানে তোমার কিন্তু এই দুশো জন তিনশো জন যারা ধরের মধ্যে ছিল জাস্ট তুমি তোমার মাইন্ডসেটটাকে যদি একটু শক্ত পোক্ত হবে কোনোভাবে কন্ট্রোল করতে পারো মাইন্ডসেট কন্ট্রোল করার অনেক অনেক উপায় আছে এটা একদিনে হবে না তুমি দুই দিন চেষ্টা করবা তিন দিনের দিন ফেল করবা আবার চার দিনের দিন আবার চেষ্টা করবা দেন ফেল করবা দেন আবার পাঁচ দিন করবো কিন্তু তুমি থামাও না তুমি কন্টিনিউসলি চেষ্টা করতে থাকো চেষ্টা করতে থাকো চেষ্টা করতে থাকো এবং তুমি দেখবা যে একটা সময় তুমি ওই জায়গাটাতে পৌঁছে যাবো বাট মেক শিওর করো তুমি এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রেখো কম্পিটিশন আসলে তোমার চারপাশে তুমি দেখবো অনেক স্মার্ট মানুষজন যখন কথা বলতেছো দেখতেছো যে ই তো সব জানে সব পারে দ্য ফ্যাক্ট হচ্ছে যে দ্য কম্পিটিশন ইজ ভেরি লিমিটেড রিজেনটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য পিপল কথা বলার সময় অনেক কিছু বলে কিন্তু কাজ করার সময় হয়তো বা সে অনেক কম কাজ করে সো বেটার হতেছে তুমি যদি ঠান্ডা হয়ে ফোকাস হয়ে কাজ করে ফেলতে পারো তখন কিন্তু এবং এই যে তোমাকে যেটা বললাম যে তুমি এই যে দশ পনেরোটা কোম্পানির মানুষজনের সাথে কানেক্টেড হবা তোমার বড় ভাই এটা সেটা বিভিন্ন জিনিসপত্র এদের সাথে কানেক্টেড হয়ে তুমি যদি কনভারসেশনটাকে জাস্ট জমাই ফেলতে পারো তোমার চাকরি নিয়ে টেনশন করার ওপর না তারাই তোমার কাছে রেজুমি চাপে বলবে ভাই রেজুমিটা দাও আমার তো একটা জুনিয়র ডেভেলপার হায়ারিং আছে তুমি তো অনেক ভালো বোঝো সো বড় ভাইদের সাথে দেখা করার জন্য স্টিল আমি এখনো যে আমি এখনো যখন কোনো এই কোম্পানির সিও বা ফাউন্ডার যাদের সাথে মিট করতে যে আই মানে আমি মেক শিওর করি যে আই হ্যাভ এ লিস্ট অফ কোয়েশ্চেন মিনিমাম এইট টু টেন কোয়েশ্চেন কারণ কনভারসেশনটা তো শুরু করতে হবে এবং কনভারসেশনটা তো সামনের দিকে আগাইতে হবে এবং রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন তার সাথে রেলিভেন্ট ডিসকাশন কি হবে তার লিঙ্কিন প্রোফাইল থেকে কিছুটা বোঝা যায় কিছুটা তার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে বোঝা যায় যে রিসেন্ট টাইমে তার কি হয়েছে সো কনভারসেশন নিশ্চয়ই স্টার্ট হয় কনভারসেশন যখন স্টার্ট হবে সেই হয়তো বা তোমাকে অনেক অনেক ডিরেকশন দিয়ে দিবে অনেক দিকে সামনের দিকে চলে যাওয়া খুব মানে ইজিয়ার হয়ে যাবে আরকি ছোট করে একটু যদি আমি একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে যে তুমি ছোট করে একটু বলছিল সেটা হচ্ছে যে আমি যখন একজনকে রিচ আউট করতে যাব ও নট নেসেসারিলি যে সে আমার প্রথমবারে রেসপন্স করবে এটা আমরা অনেক সময় মনে করি এটা আমি এখনো রেগুলারই হয় আর কি গতকালকে আমি একজনকে নক দিছি সে সিন রেখে দিছে আমি জানি আ
মানে প্রশ্নটা করতে হবে টু দা পয়েন্টে যাতে সে দেখলে কি অ্যান্সার দেবে সেটা দিয়ে দিতে পারে এটা করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে আমার প্রচুর ভূমিকা দিয়ে এটা দিয়ে কেমন আছেন শরীর ভালো কি না মানে খোঁজ খবর নেয় আর কিছু নাই আর কি টু দা পয়েন্টে একদম ফার্স্ট লাইনে থাকবে যে তুমি কি চাচ্ছ তুমি কি করছো সে কোনো রেসপন্স দেয় নাই পরের দিন আবার এটা আমি অনেকবার করছি যে এরপরে আমি এটা করে নিয়ে আসছি যে আমি এটা এটা করছি আপনি কি মনে করেন তাতেও কিছু একটা রেসপন্স দেয় না তারও কিছুদিন পরে গিয়ে আবার এটা করা তখন গিয়ে দেখা যায় যে কি একটা মানুষ যখন দেখে যে না এই পার্সনটা আসলে সিরিয়াস ডেডিকেটেড এবং হচ্ছে সে ওই এফোর্টটা দিচ্ছে তখন আসলে তার সাথে ইন্টারাক্ট করে মজা পাওয়া যায় আর যে হচ্ছে শুনে গেল কিছুই করলো না এটা সেটা করলো না তখন দেখা যায় যে আসলে জমে না বিষয়টা তো জমানোর জন্য কিন্তু এফোর্টটা দিতে হবে